குரான பத்தி சொன்னா அங்க அவன் சொல்றான் கிறிஸ்தவத்தை பத்தி கேட்டா சொல்றான் நீ ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிற சமீபத்தில் ஒரு விட்ட ஒரு இது விட்ட இங்க லட்சுமிய போடு விநாயகரை போடு எங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய ஷாக் ஆகி போச்சு ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த உணர்வு நமக்கு அதிகம் இதெல்லாம் ஏத்துக்கிற பக்கம் மனநிலை எல்லாம் நமக்கு கிடையாது என்னடா பண்றது என்னடா எப்படி சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போன் பண்றான் என்னால சமாளிக்க முடியல ஒரு தமிழாய்ந்த தமிழனுக்கு நடத்துவதில் தவறில்லை நான் தேசத்தால் இந்தியன் ஆனால் இனத்தாலும் மொழியாலும் ஒரு தமிழன் அதனாலதான் எந்த நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் நான் துணிவோடு வருவேன் இல்லை இவர் அந்த கூட்டணியில் இருக்கிறாரு அந்த இருக்காரு எப்படி போறீங்கன்னு கூட இன்னைக்கு கூட கட்சியில் கேட்டாங்க அந்த உரிமைகளை தடுப்பதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை ஏன்னா அவருடைய கொள்கைகள் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அமைப்பாய் திரள்வோம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க இன்னைக்கு இதெல்லாம் ஒழிக்கணும் இதெல்லாம் நாடு மாத்தணும்னா அவர் அந்த சொன்ன அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார் துபாயில் வெளியிட்டார் நாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்தேன் அமைப்பாய் திரள்வோம் அங்கீகாரம் பெறுவோம் அதிகாரத்தை வெல்வோம் வேற வழி இல்லை புருஷாம் அதிகாரத்தை கையில் எடுக்காதவரை இவர்கள் அடங்க மாட்டார்கள் இவர்கள் அடக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம கையில் அதிகாரம் வேண்டும் பைபிள் இருக்கு பைபிள் ஒரு கிறிஸ்டியன் கேட்டால் பைபிள் இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து சொல்லுவாங்க அதில் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லப்படும் அதே போல குரான் இருக்குன்னு சொன்னா அவரு ஆலிம கேட்டா அவர் அதில் உள்ளதா எடுத்து சொல்லுவார் இங்க மனுஸ்மிருதின்னு ஒண்ணு இருக்குது இத பத்தி அது சார்ந்தவங்க யாராவது சொல்றாங்கன்னா இது வரைக்கும் சொல்றதே இல்லை அது என்னென்ன இருக்குங்கிறது யாரும் சொல்றதே கிடையாது அது அப்ப இருந்தது அது இப்ப இல்லைங்கிறான் ஆனால் அதை தெளிவாக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லியது அண்ணன் திருமாதான் மக்களுக்கு விளங்க வைத்தது அவர் தான் பையன் எடுத்து வந்தார் கையில் வந்து புக் கொடுத்தார் என்ன யாராங்க அதை எதை சார்ந்தவர்கள் அந்தந்த எந்தெந்த கொள்கைகள் இருக்கிறார்களோ அவங்க கொடுக்கறதுக்கு அந்த தெளிவு இருக்கணுமா இல்லையா அதை பத்தி சொல்லணுமா இல்லையா குரானை பத்தி சொன்னா அங்க அவங்க சொல்றாங்க கிறிஸ்தவத்தை பத்தி கேட்டா சொல்றான் நீ ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிற அப்ப தவற அந்த விஷயங்களை இன்னைக்கு வெளி உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லி இன்னைக்கு தமிழ்நாடு பூரா எல்லாருமே அந்த புக்கை படிக்கணும் அது என்னங்கிறது இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் தெரிய வைத்த அது போல இந்த விஷயங்களை எல்லாம் யார் சொல்றது அந்த மாதிரி ஒரு இன்னைக்கு மக்களை வந்து அதி அதிகாரப்படுத்துறது நமக்கு தான் முயற்சி செய்யணும் இன்னைக்கு அது நம்பக்குரிய இங்கே அதிக எனர்ஜியோடு பார்த்தேன் நான் யாரை பார்த்தேன்னா இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து இவ்வளோ என்ன எனர்ஜி அப்படிங்கிறத பார்த்தேன் அதையெல்லாம் தாண்டி இப்போ ஒரு எனர்ஜியை பார்த்தேன் என்ன எனர்ஜி இது அவங்களுடைய நம்முடைய சகோதரி சுந்தரவள்ளி அவர்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் ஆமா சுந்தர வில்லி அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் என்னமோ இடதுசாரி அப்படின்னு சொல்றாங்களே என்னங்க இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கிறார் டிவியில இப்ப பார்த்தா வடது வலதுசாரி சிந்தனை உட்காடுறாங்க என்ன புரியல என்ன இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் அவங்க இடதுசாரி சிந்தனை கரெக்டா தெளிவா வச்சுட்டு போறாங்க இவன் வலதுசாரி சிந்தனைன்னு ஒருலா டிவிலயும் உட்காடுறான் ஆனா சம்பந்த சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறான் அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க சொன்னாங்க சம்பந்தம் இருக்காதுன்னா பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் தேசிய கட்சிக்கு தலைவராக இருந்தார் ஆனால் பச்சை தமிழராகத்தான் அறியப்பட்டார் அது போல வாழணும் நானும் நினைக்கிறேன் நமக்கு அதிகாரம் வேணும் இன்னைக்கு பிஜேபி யாருமே வடநாட்டில் எல்லாம் உடைக்க முடியலங்க ஓட்டை எவனாலையும் வாங்க முடியல 
எங்க போனா ரொம்ப வலுவா இருக்கிறான் அது வலுவத்துக்கு யார் பார்த்து காங்கிரஸ் உடைக்கு பாக்குறான் உடைக்க மாட்டேங்கிறான் வேற கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உடைச்சிருவாங்கன்னா முடியல அதுக்கு பார்த்தா எங்க தலைவர் தான் சரியான முல்லை முல்லால் தான் எடுக்க முடியும் பஞ்சாப் போனார் அப்பதான் அறிவிச்சார் அலுவலகங்களை என்னுடைய படம் வைக்க கூடாது அம்பேத்கருடைய படத்தை தான் வைக்க வேண்டும் இன்னைக்கு அங்கதான் உட்கார்ந்துருக்கிறார் ஒரு பக்கம் அம்பேத்கர் படம் ஒரு பக்கம் பகத்சிங் படம் அப்படிதான் இருக்கு ஆனா அங்க உட்கார்ந்துட்டு என்ன உட்டார் ஒரு வாய் சமீபத்தில் ஒரு விட்ட ஒரு இது விட்டார் இங்க லட்சுமியை போடு விநாயகரை போடு எங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய ஷாக் ஆகி போச்சு ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த உணர்வு நமக்கு அதிகம் இதெல்லாம் ஏத்துக்கிற பக்க மனநிலை எல்லாம் நமக்கு கிடையாது என்னடா பண்றது என்னடா எப்படி சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போன் பண்றான் என்னால சமாளிக்க முடியல உடனே டெல்லிக்கு அடிச்ச அங்க எல்லாரும் சாதாரணமா பேசுறான் என்ன தப்பு போட்டு போட்டு தானே அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு சி முல்லை முல்லால் தான் எடுக்கணும் என்ன இவர் சொன்ன ஒண்ணு மோடி உடனே போட்டு போறாரா கேட்க போறாரா இல்ல அது போறதும் முடியும் அவ்வளவு ஈஸியா அது இவர் ஏற்கனவே திட்டம் போட்டாங்களா ரிசர்வ் பேங்க்ல ஏன்னா எங்கால் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஏற்கனவே இவர் ஐஆர்எஸ் அவர் ஒய்ஃபும் ஐஆர்எஸ் ரெண்டு பேரும் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் ரெண்டு பேரும் வீட்டில் உட்காந்து எப்படி பட்ஜெட் போடணும் கணக்கு போடணும்னு ரெண்டு பேருமே தெரியும் இவங்க பிளான் ஏற்கனவே அங்கே பிளான் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே மாத்திரத்துக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணி இவர் அடுத்து இவருடைய பேட்ச் தான் நிறைய பேர் அங்கே உள்ள ரிசர்வ் பேங்க்ல இருக்கிறோம் எல்லாம் திட்டம் வந்துச்சு இதை எப்படி ஆஃப் பண்றது இவர் சொன்னாதான் கேட்க மாட்டான் ஒரு போட போட்டார் இன்னைக்கு எங்கன்னு தெரியல என்ன நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு நம்ம பாணியிலே ஒருத்த வராங்க நம்ம ராமர்னா அனுமருங்கிறான் என்ன பண்றது வேற வழி இல்லை இன்னைக்கு அந்த மாற்றத்தை நிச்சயமா நீங்க சுந்தரவிளக்கெல்லாம் ரொம்ப நாளே கவலைப்படாதீங்க இவங்கள்ட்ட பவர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஆடுவாங்க பணம் இருக்குது பவர் இருக்குது அது வரைக்கும் தான் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி இருக்கும் நம்ம பிஜேபி எப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம டாக்டர் கிருவாணி காலத்துல இருந்து பார்த்துட்டு தான் வரும் அது ஒரு ஸ்பீடும் கிடையாது எந்த ஸ்பீடும் போவார் போற மாதிரி ஏறி ஏறி விழுவோம் கிடையாது அதுல ஒண்ணுமே இல்லைங்க இங்க தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவே சொல்றேன் இவங்களால ஒன்றும் முடியாது இருபத்தி நாலோட இவர்களை ஆட்டம் காலி குஜராத்து ஒரு வழி ஆயிட்டு இப்படிதான் எங்களை டெல்லியில் சொன்னான் இந்த சி ஓட்டர்னு ஒருத்தனுக்கு நாங்கள் எதுக்கு இருக்கான்னு தெரியல இதே வேலை இவன் ரெண்டு வருவான் மூணு வருவான் டெல்லியில் எங்களை சொன்னா பத்து சீட்டுக்கு மட்டும் வரவே மாட்டான் பத்து நாள் கட்சி சொல்றான் இருபது சீட் வந்துருவாங்க போட்டுருக்கு இப்படியே போய் கடைசியில் பார்த்தா எழுபதுக்கு எழுபதே வந்துடும் போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ அதே மாதிரி தான் குஜராத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறான் ரெண்டு எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு நாங்கள் சர்வே போட்டு பார்த்தா நாற்பது இருக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம மண்ணு தான் முக்கியம் இதை காப்பாற்றணும் அந்த மண்ணை காலி பண்ணும் போதில்ல குஜராத்துங்கிற மண்ணை காலி பண்ணால் ஒடிய இந்தியா மாற்ற எல்லாம் ஆடி போய் நிற்கிறாங்க டெல்லியில் பெரிய பிஜேபி ஆட்கள் பூரா இன்னைக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அதெல்லாம் வர முடியாது யாரும் நான் கேட்டேன் மோடி என்பவர் தோக்க தோற்கெடுக்க முடியாத மனிதர் அல்ல பிஜேபி என்பது நம்மளால் வீழ்த்த முடியாத கட்சி அல்ல இதற்கு நாம் தயாராக இன்னைக்கு அண்ணன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு யாருக்கு பயப்படுறாங்களோ இல்லையா ஏன்னா அவங்க இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை அண்ணன் திரும்ப ஒன்னும் முடியல இல்ல ஆனா உங்களுக்கு யாரும் ஆப்பு எங்க கட்சி பேர் ஆப்புனது உனக்கும் ஆப்பு நாங்க தான் எங்களுக்கு எப்படின்னு கேட்டா பலமா நாங்க இல்லையே தவிர மக்கள் பூரா எங்க மேல ஒரு மரியாதை வச்சிருக்கோம் தலைவர்கள் உட்பட எல்லாருமே என்ன காரணம்னா நேர்மையா இருந்து பாருங்க அதுல ஒரு சுகம் இருக்கு அந்த சுகத்தை அனுபவிப்பவர்கள் நாங்க அதனாலதான் என்னதான் சொன்னாலும் சரி டெல்லியில உன்ன அவரை தவிர யாருக்கும் ஓட்டு போட மாட்டான் நம்ம புரிய திருமா அவர்கள் அங்க டெல்லியில ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் அமைச்சரா இருந்தார் சொல்ல போனா நாங்க இவ்வளவு காலமா இருக்கோம்னு அவருக்கு என்ன பழக்கம் இல்லை ஆனா இவர் தான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் எங்க கட்சி அமைச்சர தெரியும் அவ்வளவுதான் ஆனா அதுல இருந்து நல்லா நெருக்கமாயிட்டாரு அவர் எப்படின்னு கேட்டா இங்க சென்னைக்கு அன்புக்குரிய ஒரு விருது வழங்க நிகழ்ச்சி ஒன்று அருமையான நிகழ்ச்சி ஏன்னா விருது எல்லாரும் கொடுத்துட முடியாது 
விருது சாதாரண விஷயம் கிடையாது விருது இன்னைக்கு பிளாட்ஃபார்ம்லாம் விற்கிது யார கேட்டாலும் விருதுங்கிறான் யார கேட்டாலும் டாக்டருங்கிறான் அது மாதிரி ரேட் வேறு போட்டுடுறான் நான் கூட துபாய்க்கு வரும்போது அண்ணன் திரும்ப வந்து டாக்டர் மருத்துவர் பட்டம் வாங்கிட்டாங்க அப்போ நான் கூட இவர் கூட கட்சிச்சு போட்டுருது அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அது பின்னர் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் படித்து வாங்கினேன் படிக்கணும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கை பூரா படிக்கணும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அது அம்பேத்கர் செய்தது அதை அண்ணன் திருமா செய்து கொண்டிருக்கார் இதே போல தான் அவர் இதுக்கு இங்கே வந்தார் வந்தப்போ அழைச்சிருந்தார் அந்த விருது என்ன கேட்டா விருது கொடுக்கறது சித்தாராமையா வந்து வாங்கிட்டு போற சின்ன விஷயமா இருந்துச்சு சாதாரண லீடராக அப்படி சித்தாராமையா வந்து வாங்கிட்டு போறோம்னா இவர் எப்பேற்பட்ட லீடராக இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் நானும் விருதெல்லாம் கொடுக்குறோம் நாங்களும் கொடுக்குறோம் ஆனா ஐஎஸ் ஆர் சயின்டிஸ்ட் டைட்டானிக் பட பால்பி போர்டிங் மியூசிக் டைரக்டர் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இருந்தாலும் இதை பார்த்தேன் நான் ஏன்னா இந்த மாதிரி பீப்புளை ஒருங்கிணைக்கிறது இல்லை அதுக்குதான் அதுதான் போடுறோம் அமைப்பாய் திரள்வோம் அந்த புகத்தை புத்தகத்தை காலையிலேயே படிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தேன் இல்லை என்ன ஒரு புத்தகங்க என்ன ஒரு எழுத்துங்க என்ன தேவை எப்படி கொடுக்கணும் இந்த தேவை எப்படி நம்ம அமைப்பாய் திரள்றது எப்படி எப்படி அதிகாரத்தை நம்ம கைப்பற்றுறது என்ன அது வந்து எல்லாருக்குமே அரசியல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகங்க அமைப்பாய் திரள்வோம் கிடைக்கலன்னா கேட்டு வாங்கிக்கலாம் படிங்க அவ்வளவு அருமையாது படித்தால் ஒரு கட்சி நடத்துறது எப்படி ஒரு அமைப்பு நடத்துறது எப்படி மக்களை எப்படி வந்து அரசியல் மயமாக்குறது எப்படி அரசியல் பயப்படுத்துறது எப்படி என்ன அப்போ எவ்வளவு புத்தகங்கள் இருக்கு விடுபுற புத்தகம் வச்சிருக்கிறேன் இருந்தாலும் நீ காலையில எடுத்து காலையில இருந்து ஏற்கனவே நான் படிச்சுட்டா திரும்ப பார்த்தேன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது இவர் வந்து சாதாரண ஒரு மனிதர் அல்ல சில சூழ்நிலையில சில இடத்துல இருக்கிறார் அது வேற வழி கிடையாது ஏன்னு கேட்டா அதிகாரம் தேவைப்படுது அங்க அதுலயும் கொடுத்துட்டேன் சரி அதிகாரம் தேவைப்படுவதனால் என்ன அதாவது காட்டுல ரெண்டு காட்டுல ஒரு மரம் இருந்தது ரெண்டு மரம் இருந்தது அங்க இருந்து மரம் வெட்டுறவன் வர்றான் பெரிய மரம் ஒன்னு சின்ன மரம் ஒண்ணு இந்த சமுதாயம் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறது சொல்றாங்க பெரிய மரம் ஒன்னு சின்ன மரம் ஒண்ணு அங்க இருந்து மரம் வெட்டுறவன் வர்றான் மரம் வெட்டுற வரும்போது சின்ன மரம் சொல்லுது இந்த பாரு மரம் வெட்டுற வர்றான் இன்னைக்கு நம்ம தொலைஞ்சு போனோம் நம்மளை வெட்ட போறான் அப்போ உடனே பெரிய மரம் சொல்லிச்சு மரம் வெட்டி வர்றாரு ஆனா இன்னைக்கு நம்மளை வெட்ட மாட்டார் ஏன் வெட்ட மாட்டார் அவர் கையில கோடரி இருக்கு ஆனா அந்த கோடரிக்கு கைப்பிடி இல்லை கோடரிக்கு கைப்பிடி இல்லை அதனால இன்னைக்கு நம்ம வெட்ட மாட்டோம் சரி சந்தோஷமா கொஞ்ச நேரம் இருந்தது திரும்ப அந்த கோ அந்த மரம் வெட்டி என்ன பண்றாரு கிட்ட வந்தார் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தூரத்துல கிட்ட வந்த உடனே தன்னுடைய இன்னொரு சின்ன கத்தி எடுக்கிறார் எடுத்துட்டு அந்த கோடரிக்கு கரெக்டா அந்த போடுற மாதிரி ஒரு கம்பு ஒண்ணு நீட்டி நீக்குது அதை கரெக்டா வெட்டுறாரு அதை சரி வெட்டி அந்த கோடரிக்கு அந்த கைப்பிடியை போடுகிறார் போட்டா முடிஞ்சு போச்சா வெட்ட ஆரம்பிக்கிறார் மரங்கள் அழிந்து விடுகிறார் இதே போல்தான் இந்த சமுதாயம் ஏராளமான தலைவர்களை கொண்டிருந்தது நான் சின்ன வயசுதான் நினைப்பேன் இந்த சமுதாயம் கீழே இருந்து மேல வரணுமே இப்படி போட்டி போட்டுக்கிட்டு இங்கே இங்கே இந்த பக்கம் ஒரு ஆள் இந்த பக்கம் ஒரு ஆள் இப்படி இழுத்துக்கிட்டே இருந்தா அதனால் இந்த அழிவுக்கு இவர்களே காரணமாகி விடுவார்களோ இந்த சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு தடையாக இவர்களே தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் பார்த்தோம் ஆனால் அதை எல்லாம் வீழ்த்தி இந்த சமூகத்துக்கு மட்டுமல்ல எல்லா சமூகத்திற்கும் நான் சரியான கோடரியாக இருப்பேன் மக்களை கப் காப்பவனாக இருப்பேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு அண்ணன் திரும்ப அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அதனால இந்த மணி விழாவில் அவர் நிறைய வாழணும் அவர்கள் என்ன ஒரு அருமையான வார்த்தை சொன்னாங்க ஒரு நல்ல தலைவன் கழகு தொண்டர்கள் மெம்பர்ஸ் ஓட்டர் செலக்டி பண்ணுறது இல்லை நல்ல தலைவர்களை உருவாக்கும் நல்ல தலைவர்களை உருவாக்கும் அந்த நல்ல பணியை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் இது போன்ற மணி விழாக்கள் இது நடத்துவது என்பது அவரை பாராட்டுவதற்காக என்று மட்டும் நினைக்க கூடாது இது நாம் ஒரு சரித்திரத்தை படிக்கின்ற சரியான நேரம் இது ஒரு சரித்திரத்தை பற்றி அறுபதாண்டு காலம் அவருடைய உழைப்பு சாதாரண உழைப்பு அல்ல ஏன்னா அவர் ஜி கே மூப்பனார் அவர்கள் நம்ம மயிலாப்பூர்ல எலெக்ஷன் நினைக்கிறதுக்காக வரும்போது 
அவரு அண்ணன் திருமா அவர்கள் மேல பேசுறார் நான் அதை கீழே நிக்கிறேன் முக்தா சீனிவாசனுக்கு வாக்கு கேட்டு அங்கே நிக்கிறார் நிற்கும் போது இவருடைய பேச்சை அவர் ரசிப்பதை நான் கண்டேன் அந்த அப்பவே அந்த ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு வேகம் ஒரு துணிவு அது அதனாலதான் இன்னைக்கு எத்தனை கட்சிகள் இருந்தாலும் தமிழகத்தில் இந்த இந்த வீணா போன பேர் வழிகளை அடக்கக்கூடிய ஆற்றல் சகோதரி சுந்தரவள்ளி அவர்கள் சொன்னது போல நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில பார்த்துட்டோம் ஆர் எஸ் எஸ் ஊர்வலத்தினுடைய நிகழ்வு எப்படிப்பட்ட அல்லோலப்பட்டு போனார்கள் என்பதை நாம் கண்கூடாக அண்ணன் திருமா அவர்களுடைய வலிமையை பார்த்து விட்டோம் ஆகையினால இந்தியாவில் இன்னும் அறுபத்தாறு பர்சன்ட் பிள்ளைங்களுக்கு இன்னும் தரமான கல்வி கொடுக்க முடியல பிள்ளைங்க படிக்காம இருக்க சரியான தரமான பள்ளி கல்வி இல்லை அறுபத்தாறு சதவீதத்துக்கு ஆக இதையெல்லாம் நீங்கள் அந்த மினிஸ்டர் கிட்ட நான் பேசும்போது சொன்னார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்க போறேன் அப்படின்னு தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் அவர் மினிஸ்டர் இல்ல ஏன்னா அவர் அம்பேத்கர் வழியில் நடப்பதனால் அவர் இல்ல அவர் அம்பேத்கர் வழியில் தன்னுடைய பயணத்தை துவக்கிட்டார் இன்னைக்கு துவக்கியதனால் அவர் வந்து எல்லாம் காரணம் யாரும் கிடையாது இந்த இந்து சதான இந்த சனாதன கூட்டம் தான் ஆகியனால் இந்த கூட்டத்தை ஒழிப்பதற்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி உங்களோடு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க பிஜேபிக்கு தமிழகத்தில் ஆப்பு ஆப்பு தான் கண்டிப்பாக எங்களுடைய கூட்டம் தமிழகத்தில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நல்லவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் இதை எது எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் தான் அதிகம் நம்ம இருக்கிறது நாலு பத்து பேர் தான் இருக்கிறான் இந்த பத்து பேரை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சது அதுக்கு அண்ணன் திருமா அவர்கள் எப்படி அத்தி மீறணும் திருப்பி அடிக்கணும் என்ன அடங்கும் மறுக்கணும் இந்த வேலையை செய்தால் உடைய அதுக்குன்னு இப்ப உடனே ஏன்னா ஏதாவது எதுவுமே சொல்ல முடியல ஒரு ஆன்டி இண்டியான் இவன் மட்டும் அடிக்கலாமா கம்ப எடுத்துக்கிட்டு நாங்க அடிக்கிறேன்னு கூட அடிக்கிறது கூட அடிக்கிறேன்னு சொல்லவும் கூட சொன்னாலே எங்களுக்கு மேல வழக்கு அதனால இப்ப வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இவ்வளவு நாள் இல்லாம ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு என்னன்னு கேட்டா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆட்சியில எல்லாம் பயமா இருந்தது ஜனங்களுக்கெல்லாம் எந்த நேரம் எது நடக்குமோ என்ன நடக்குமோ இவனுக்கு தொல்ல அடாவடி தாங்க முடியலையேன்னு இருந்தது என்ன ஆனா இப்ப அது மாற்றம் மக்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு ஒரு திருப்தி இருக்கு என்னன்னு கேட்டா இவங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு வந்துருச்சு அதனால அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக நாம் எல்லாம் இணைந்து கொடுப்போம் நிச்சயமாக இவர்கள் எல்லாம் இந்த மண்ணில் தமிழ்நாட்டு மண்ணில் இவர்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது செய்யவும் விடக்கூடாது என்று கூறி நீங்கள் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் இந்த சமூகத்திற்கு நீங்கள் உங்களுடைய பணி தொடர வேண்டும் என்று கூறி நான் தமிழக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் என்னை இங்கு அழைத்து பேச வைத்த திரு லயோலா மணி அவருடைய அவங்களுடைய அமைப்பு தமிழ்நாடு மாணவர் இளவேர் அமைப்பு கூட்டமைப்புக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்